사면 복권 후에 지난 1년여간 대구 달성군의 사죄에 머물렀던 박근혜 전 대통령. 자, 그동안의 침묵을 깨고 오랜만에, 오랜만에요. 처음으로요. 자, 외부 외출하는 모습이 카메라에 포착이 됐습니다. 민지숙 기자. 대구 동화사를 방문을 했다고 하더라고요. 맞습니다. 오늘 아침 깜짝 공개된 일정이었습니다. 10시 반쯤에 대구 동화사를 찾은 박전 대통령의 모습이 공개가 됐는데요. 이 트레이드마크인 올린 머리에 화사한 흰색 복장, 또 진주 목걸이로 멋을 낸 모습이었습니다. 아... 이 친분이 있는 의현 큰 스님과 이야기를 나누는 모습이 주목을 받았는데요. 네. 이 정치적인 발언은 박전 대통령 따로 꺼내지 않았습니다. 이 스님의 덕담 중에서 박전희 전 대통령 업적을 기리는 이야기가 나왔을 때는 밝게 웃으면서 손뼉을 치는 모습은 보였는데 그 이후에 박근혜 대통령은 비선실세 한게 없다. 문재인 정부야말로 비선이 있다. 이런 정치적인 대화로 화제가 넘어가자 표정이 조금 굳어지는 모습도 포착이 됐습니다. 아니 근데 보면 한때 뭐 건강 이산설 뭐 이런 얘기도 돌았던데 지금 뭐 화면 보니까 되게 건강한 것 같은데요. 음, 그렇습니다. 박전 대통령 올해 7 2의 나이인데요. 외부 공개 행보가 없어서 뭐 치매가 온게 아니냐 건강 이상설도 불거졌습니다. 앞서 박전 대통령의 측근 유영아 변호사는 처음에 유튜버들이 퍼나라는 이야기에 대응을 안 했는데 보도가 점차 커지면서 직접 해명에 나섰습니다. 듣고 오시죠. 뭐 예. 대통령이 치매에 걸렸다. 아. 또 보행 떨어졌다. 전부 가짜뉴스고요. 처음에 이제 건강이 좀안 좋아지셨는데 지금 많이 회복되셔서 외출하는데 아무 지장 없습니다. 어, 네, 예. 대통령께서 종종 외출도 하셨고 어. 또 여러분을 만나셨습니다. 예. 어, 대통령께서 정치를 같이 하셨던 분들도 만나셨고 어. 어, 그다음 청와대 계실 때 대통령 모셨던 참모들도 만나셨고 예. 강요들도 만나셨습니다. 어, 얼마 전에 뭐 대구에서 가까운 근교도 다녀오셨고요. 제가 어. 모시고 다녀왔습니다. 네, 박전 대통령 건강 이상설을 이렇게 의식한 듯더 꿋꿋한 모습을 보였지만 이 경내에서 이동할 때 계단에서 여러 차례 발을 헛디디는 모습이 포착되기도 했습니다. 이런 모습에 주변 사람들이 괜찮자, 괜찮냐고 묻자 박전 대통령 앞을 잘안 보면 잘 넘어진다 이렇게 짧게 답변을 하기도 했습니다. 김재수 위원장 오늘 외출에 대해서 이제 정치적 의미를 부여하지 말라 이런 얘기를 하던데 우리 정치권 언어 소위 이제 여의도 문법이라고 하는데 여의도 문법에서는 또 그렇진 않잖아요. 그러니까 전직 대통령이니까 뭐 숨쉬는 것만으로도 정치적 의미가 부여가 <웃음> 되는 것이죠. 근데 사실 그박전 대통령의 행보에 어떤 정치적 의미를 부여하려면 애초에 대구 달서로 간 거부터 의미 부여를 하기 아하. 시작해야 되거든요. 근데 어 이미 뭐 이사는 간 거고 근처에 있는 절에 간 거고 저는 이렇게 보는 것이고요. 게다가 여기에 대해서 지금 과도하게 정치적 의미를 부여할 필요가 없는 것이 이미 박근혜 전 대통령은 정치적 행보를 한 바가 있습니다. 어떤 거요? 어, 과거에 우리 지난해 대구 시장 경선 과정에서 아. 측근이 유영하 변호사 지지 선언을 한 바가 있거든요. 아. 그래서 물론 공개적으로 나와서 활동한 것은 아니었지만은 적어도 누가 봐도 정치적 그 행보를 했다라고 볼 여지가 그 당시엔 있었던 내용이었기 때문에 그 이후에 이런 났던 여러 가지 일들도 있었고요. 그래서 사실 오랜만에 그냥 바깥에 나오셨다 이 정도의 의미로 저는 새기고 있고요. 아, 그래요? 너무 과도한 의미를 부여할 필요는 없다고 보입니다. <웃음> 자 민지수 기자, 우리 첫 외출은 이제 포착이 됐고 혹시 이후에 또 일정들이 좀 있나요? 네, 유영하 변호사가 앞서 전했는데요. 조만간에 새 지도부 국민의힘 김기현 지도부와 만날 예정이 있다 이런 입장을 어. 밝혔습니다. 자 박근혜 전 대통령의 오랜만에 모처럼의 외출, 자 정치적 의미가 있을지 없을지는 앞으로 있을 행보를 보면 좀더알수 있지 않을까 싶습니다.